Jalapa, ver. APRO, la Fiscalía General del Estado, FG, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada de personas. La nota exclusiva que ayer fue otorgada al periódico Reforma como «trascendido» y que hoy el gobierno de Veracruz formalizó en un comunicado, señaló que al exmandatario priista se le acusa de «desaparición forzada» en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión se eludieran de la acción de la justicia. De forma sigilosa, ayer fiscales especializados presentaron ante un juez de control datos de prueba contundentes que acreditan la probable participación de Duarte de Ochoa en el ocultamiento de más de una decena de cuerpos en la barranca, la Aurora, ocurrido en enero del 2016. Actualmente, el exgobernador se encuentra en el reclusorio varonil Oriente acusado de lavado de dinero, peculado, delincuencia organizada, coalición y desvío de recursos. También te recomendamos ahora con el delito de entorpecer las investigaciones en materia de desaparición forzada, la EFG logró acreditar que las desapariciones forzadas ejecutadas presuntamente a manos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal SSP, así como el encubrimiento por parte de la propia Fiscalía, entonces encabezada por el hoy prófugo de la Justicia, Luis Ángel Bravo, no solo se realizaban con conocimiento de Duarte de Ochoa, sino por instrucciones suyas. El exmandatario será imputado por la Fiscalía por un delito de lesa humanidad. Al haber sido capturado en Guatemala, el exgobernador del Estado solo puede ser juzgado en nuestro país por aquellos delitos señalados en la solicitud de extradición, por eso, el día de hoy, el fiscal general, Jorge Winkler Ortiz, solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República, PGR, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, se amplíe la solicitud de extradición de Javier Duarte. Por el ocultamiento de cuerpos, el 16 de enero del 2016 ya se encuentra en prisión la exdirectora de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario Zamora. En su momento, aprodocumentó el hallazgo de cuerpos. El gobierno de Duarte sistemáticamente negó el hallazgo de tantos cuerpos, solo reconoció la muerte de seis personas, una hora después de que la nota fue publicada en el portal de proceso, el reportero recibió varios telefonemas de funcionarios del gobierno negando la información publicada y pidiendo incluso que se «bajara» la noticia del Internet.